తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు అయ్యన్న పాత్రుడు రెండు సెంట్ల భూమిని కబ్జా చేశాడని ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించుకున్నాడని ఆక్రమించుకొని ఇంటి వెనక దానికి ఒక ప్రహరీ గుడ్డను కట్టాడని చెప్పి భారీ అవుతున్న రెవెన్యూ సిబ్బంది తర్వాత ఒక వంద మందికి పైగా పోలీసులు అందరూ కలిసి వేకోజామున మూడు గంటలకు వెళ్ళి అక్కడ గోడను కోలగొట్టడం అదంతా పెద్ద గొడవ కావటం చూసామండి ఆ సందర్భంగా టీడీపీ నేత చంద్రబాబు నాయుడు అసలు వైఎస్ కుటుంబం చేసిందే అసలైన కబ్జా అని చెప్పి అన్నట్టుగా ఒక వార్త వచ్చింది ఈనాళ్ళు ఈ ఏమన్నాడంటే ఆయన ఇడుపులపాయలో వైఎస్ కుటుంబం దళితులకు చెందిన ఆరు వందల ఎకరాలని చెరబట్టడమే నిజమైన కబ్జా అని తేదేప అధినేత చంద్రబాబు ధ్వజం ఎత్తారు అని చెప్పి కథనం అసలు ఏంటిది వైఎస్ కుటుంబం ఏంటి దళితులకు చెందినటువంటి ఆరు వందల ఎకరాలని చెరబట్టడం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన ఈ ఆరోపణలో ఏమన్నా వాస్తవం ఉందా అని చెప్పి తెలుసుకోవాలంటే ఇది రెండు వేల ఆరులో జరిగిన ఘటన అండి అందువల్ల చాలామందికి తెలిసి ఉండదు ఇది ఏమైంది అప్పుడు అంటే రెండు వేల ఆరులో ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా వైఎస్ఆర్ ఆయన రామోజీరావు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఎస్ఐండ్ భూములు ఉన్నాయి ఎస్ఐండ్ భూములు కొనుక్కున్నాడు ఆయన రామోజీరావు రామోజీరావుకు ఉన్న రెండు వేల ఎకరాలు భూమి కూడా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో అంతా ఆయన కొనుక్కున్నదే ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకోలేదు ఆ కొనుక్కున్న భూములు ఎస్ఐండ్ భూమి ఉందని చెప్పి దాని మీద ఈ మన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమారు వైఎస్ఆర్ ఆ రోజుల్లో దాని మీద ఒక వివాదాన్ని రేపి దాన్ని అంటే ఒకవేళ ఎస్ఐండ్ ల్యాండ్ కనుకైతే ప్రభుత్వం తిరిగి దాన్ని రిజ్యూమ్ చేయొచ్చు తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ గొడవ ఏదో మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టిన సందర్భంలో ఒక విషయం ఏం తెలిసింది అంటే అసలు వైఎస్ఆర్కి కడపలో ఇడుపులపాయలో వందల ఎకరాల భూమి ఉన్నది ఈ భూమిలో చాలా దళితుల భూమి ఉంది అంటే ఎస్ఐండ్ ల్యాండ్ ఉన్నది అట్లాగే ఫారెస్ట్ భూమి ఉంది ఇతర ప్రభుత్వ పూరంబోకు భూమి ఉన్నది అని చెప్పి బయటకు వచ్చిందండి బయటకు వచ్చినప్పుడు వైఎస్ఆర్ఏ స్వయంగా బయటకు వచ్చి అవును నాకు ఉన్నది ఇది ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఇందులో ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఇందులో ఎస్ఐన్ ల్యాండ్ ఉన్నది ఇందులో ఫారెస్ట్ భూమి ఉన్నది ఇందులో ప్రభుత్వానికి చెందిన పొరంబోకు భూమి ఉన్నది ఇదంతా ఉన్నది అని చెప్పి చెప్పి రక అప్పుడు జరిగిన గొడవలో రెండు వేల ఆరులో జరిగినటువంటి ఈ గొడవలో అసెంబ్లీలో జరిగినప్పుడు దీని మీద వాదాలు ఆయన మూడు వందల ఎకరాలు నేను సరెండర్ చేస్తున్నాను నాకు ఎక్సెస్ ఉంది తర్వాత లేదు ఆరు వందల ఎకరాలు ఉంది అని ఆ తర్వాత కాదు వెయ్యి ఎకరాలు ఉంది అని చెప్పి అన్నాడండి ఒకసారి ఆ వార్తలను చూద్దాం ఆ రోజుల్లో వచ్చిన వార్తలు ఇది బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో వచ్చిన వార్త మనం ఇప్పుడు చూస్తుంది ఇది వైఎస్ఆర్ సరెండర్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ఫామ్ ల్యాండ్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా వైఎస్ఆర్ తానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఎకరాలని వ్యవసాయ భూమిని తిరిగి వెనక్కి ఇచ్చేశాడని చెప్పి వార్త ఏమంటున్నాడండి ఏపీ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సరెండర్డ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ఫామ్ ల్యాండ్ ఓన్డ్ బై హిస్ ఫ్యామిలీ ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పారు చెప్పి ఇందులో ఏమంటారంటే మొత్తం ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది ఎకరాల ఫామ్ ల్యాండ్ ఉన్నది అక్కడ నా కుటుంబం కుటుంబం కింద ఇదంతా కూడా ఏపీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ దీనికి వ్యతిరేకం ఇది ఎందుకంటే దాని ప్రకారం అయితే యాభై నాలుగు ఎకరాలు మాత్రమే ఫామ్ ల్యాండ్ ఒక వ్యక్తి పేరు మీద ఉండాలి అని చెప్పి ఈయన ఏమన్నాడు అంటే వైఎస్ఆర్ గారు ఆ రోజున హిస్ ద రెడ్డీ సెడ్ హిస్ ఫాదర్ హ్యాడ్ బాట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ఫామ్ ల్యాండ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో వాళ్ళ నాన్న అంటే రాజారెడ్డి కొన్ని కొన్నాడు ఏడు వందల ఎకరాలు కడపలో ఇడుపులపాయలు అని చెప్పి చెప్పాడు చెప్పి ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఎకరాలు ల్యాండ్ ఫౌండ్ టు బీ ఇన్ ఎక్సెస్ యాజ్ పర్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అని చెప్పి ఆయనే చెప్పాడు ఇవన్నీ ఆయన అసెంబ్లీలో చెప్పిన మాటలు అండి కాబట్టి నేను డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి లెటర్స్ రాశాను ఇది నాకు ఎక్సెస్ ఉంది ల్యాండ్ తీసుకోండి అని చెప్పి చెప్పాను అని కానీ ఈయన మరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి ఇది జరిగింది రెండు వేల ఆరులో కాబట్టి రెండు వేల ఆరు వరకు కూడా దీన్ని అనుభవించాడు ఈ ఏడు వందల ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఎంతైతే ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఉందని చెప్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ రోజున చెప్పాడు ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి మీకు ఆ నేపథ్యం ఏంటో ఉంది ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ మూవ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఎ ప్రిల్యూడ్ టు ఎ మేజర్ అఫెన్సివ్ 
on the cards against media baron ramoji rao by the state government under both the acts besides the ap depositors protection act sare adi margadarsha samanchi ee act ankonde enduku itla chesadu vyasar ante idantha kuda ramoji rao meeda yuddham cheyadaniki prelude ga ramoji rao meeda yuddham cheyadaniki ayina ramoji film city ni ఏదో రకంగా ఇబ్బంది పెట్టి అందులో ఉన్న ల్యాండ్ని ఇది ఎస్ఐన్ ల్యాండ్ అని చెప్పి వెనక్కి తీసుకోవడానికి చేసినటువంటి పనినటువంటి వ్యూహం ఇది అని చెప్పి బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చెప్తుందండి ఎవరు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఇంకెవరో ప్రత్యర్థులు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు చెప్తే చెప్పడం లేదు నేను ఇక్కడ అయితే ఇది ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఎకరాల నుంచి అనుకున్నాం కదండి కానీ అది కూడా తప్పు అని చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ ఆయనే అంటే వైఎస్ఆర్ఏ చెప్పాడు అసెంబ్లీలో ఐ హ్యావ్ వన్ థౌజండ్ ఏకర్స్ మోర్ సేసీఎం ఈ ఏడు వందల యాభై ఎకరాలు ఎంతో ఉన్నది అందులో ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఇది ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఇది వెనక్కి ఇస్తున్నాను అని చెప్పాడు కదా ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే డిసెంబర్ చూడవచ్చు మీరు డిసెంబర్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనమాట టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ కథనం ప్రకారం ఆ రోజు సీఎం ఏం చెప్పాడు అసెంబ్లీలో అంటే ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఈజ్ రియల్లీ ల్యాండెడ్ అని చెప్పి వీళ్ళు వ్యంగ్యంగా ఒకటి మొదలుపెట్టి మొదలుపెట్టి ఏమంటారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మేడ్ the stunning disclosure on monday in the assembly that is family and he owns another 1000 acres this is over and above the land he has in idupulpaya estate in his home territory and which raised a controversy last week so em cheptunadu ante idupulpayi lo unnadi inta mundu cheppinatuvanti ee land 700 acres ki paiga land adi kaakunda మరొక వన్ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఉంది ఐ నాట్ ఓన్లీ హ్యావ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఏకర్స్ అట్ ఇడుగులపాయ ఎస్టేట్ ఇన్ వేంపల్లి మండల్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఎనదర్ వన్ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఇన్ కుందూరు విలేజ్ ఇన్ రాజంపేట్ ఇన్ రాజంపేట్ బిట్వీన్ రేణుగుంట అండ్ కడప టౌన్ ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ దిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ అన్రిజిస్టర్డ్ అండ్ వాజ్ బాట్ బై మై ఫాదర్ వైఎస్ రాజారెడ్డి అని చెప్పి స్వయంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల ఆరులో చెప్పాడండి అంటే ఇప్పటికీ మనకి పదిహేడు వందల ఎకరాల పైగా వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఉందని అర్థమైంది దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇంట్రెస్టింగ్లీ ద సీఎం రివైజ్డ్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ పొజిషన్స్ ఇన్ ఇడుపులపాయ లాస్ట్ వీక్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఏకర్స్ అంతకుముందు ఏడు వందల పదిహేను ఎకరాలు ఉందని చెప్పిన ఆయన ఇప్పుడు అది కాకుండా మరొక వెయ్యి ఎకరాలు ఉందని చెప్తున్నాడు సో ఇందులో మూడు వందల పది ఎకరాలని ఈయన సరెండర్ చేశానని చెప్పాడండి అప్పుడు ఆ తర్వాత మిగతాది కూడా నేను సరెండర్ చేస్తానని చెప్పాడు సరెండర్ చేశాను కాబట్టి నా మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే రూల్స్ ప్రకారం నేను సరెండర్ చేశానని చెప్పాడు అదంతా తప్పు ఒకసారి మీరు ఆక్రమించుకున్న తర్వాత మీ అంతటా మీరు సరెండర్ చేసినా కూడా ఇన్నాళ్ళు అనుభవించారు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి అప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీస్ గొడవ చేసినాయి అనుకోండి ఆ తర్వాత రామోజీరావు మీద యుద్ధం చేయటం ఆ డి అయితే ఈ కేసులో ఏమి చేయడానికి లేక ఆ డిపాజిటర్స్ దాని మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు ఉండవల్ల అరుణ్ కుమార్ సాయంతో అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ దుర్మరణం పొందడంతో ఈ మొత్తం వ్యవహారం అంతా కూడా సర్దుమణిగిపోయింది సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ దాదాపు పదిహేడు వందల ఎకరాలు ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఉందని చెప్పి ఆ రోజున వైఎస్ఆర్ గారు చెప్తే అందులో మూడు వందల ఎకరాలు ఆయన సరెండర్ చేశానని చెప్పాడు సారీ ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఎకరాలు సరెండర్ చేశానని చెప్పాడు మరి మిగతా ల్యాండ్ అంతా ఏమైందో ఇప్పటికీ కూడా ఇడుపులపాయలో ఇడుపులపాయ ఎస్టేట్ అని చెప్పి వీళ్ళు వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ ఉన్నది అక్కడకి వైఎస్ జగన్ ఇతర కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళడం కూడా చూస్తూ ఉంటాము అక్కడే వైఎస్ఆర్ని కూడా ఆయన బరియల్ కూడా అక్కడే ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ ఎంత ఉన్నది ఇందులో ఎంత ఎక్సెస్ ల్యాండ్ ఇవేమీ తెలియదు కానీ అయ్యన్న గారి రెండు సెంట్ల మీద మాత్రం జగన్ ప్రభుత్వం పెద్ద యుద్ధమే ప్రకటించిన సంగతి చూసాం మనం